நம்மள பல பேரு என்னதான் டயட்ல இருந்தாலும் ஒரு கல்யாண வீடோ ஒரு ரெஸ்டாரண்டோ போனா ஃபுல் கட்டு கட்டிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் டைஜஷன் ப்ராப்ளம்னால ரொம்ப அவஸ்தப்படுறாங்க ஆனா இந்த யோகா பண்றவங்க தான் எங்க எப்படி போனாலும் எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் பிரச்சனையே இல்லாம ரொம்ப திடமா இருப்பாங்க சொல்ல வருகிறது ஆனந்த யோகா வணக்கம் நேயர்களே ஆனந்த யோகா நிகழ்ச்சியின் மூலமா உங்களை திரும்பவும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலமா நம்ம நிறைய ஆசனங்களை பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கோமுகாசனம் கோமுகாசனம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் அதோடைய பேர்ல இருந்து எல்லாத்துக்கும் புரியும் அது வந்து பசுவோடைய முகம் போல அப்படிங்கிறது அதோடைய அர்த்தம் ஸோ அந்த கோமாதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ பசுவோட முகம் எப்படி ஃப்ரெண்ட்ல எப்படி வருதோ அந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்ப வளைச்சு உட்காருது கோமுகாசனா இந்த ஆசனா வந்து எப்படி செய்யறது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய பாடி வெயிட்டை ஒரு பக்கமா சாஞ்சு உட்காரணும் இப்போ உங்களுடைய இடது காலை மடிச்சுட்டு இந்த காலை இந்த மாதிரி சாஞ்சு உட்காரணும் திரும்ப ஆப்போசிட் உங்களுடைய வலது காலை மடிச்சு இந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி இந்த காலை ரெண்டும் இப்படி சைட்ல இப்படி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ உங்க வலது கால் இடது காலோட மேல் பகுதியில இருக்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இதுல இருந்து உங்களுடைய முதுகு தண்டு வடத்தை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டா இந்த நிலையில வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளா ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ரெண்டு கால் விரல்களையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு பாடியை ஸ்ட்ரைட்டா முன்பக்கமா வளைக்கணும் ஸோ உள் மூச்சு வெளி மூச்சு இந்த மாதிரி செவன் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ ஸ்லோவாக மேலே வந்துடுங்க இப்போ இதுவே ஆப்போசிட் லெக்கும் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பாடி வெயிட்டை உங்கள் வலது பக்கம் சாஞ்சு உட்காருங்க வலது காலை மடித்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய இடது காலை இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இப்படி கொண்டு வரணும் இப்போ ஒரு கால் மேலே ஒரு கால் இப்படி வச்சுட்டு பாடி ஃபஸ்ட்டு நேராக உட்காரணும் இப்போ பெண் பண்ண போறீங்க உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்லோவா மேல வரணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது காலை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸேஷன் பொசிஷனுக்கு வந்துருங்க ஃபர்ஸ்ட் உங்களுடைய பாடி வெயிட்டு ஒரு பக்கமாக சாஞ்சு உட்காரணும் இப்போ உங்களுடைய இடது காலை மடிச்சுட்டு இந்த காலை இந்த மாதிரி சாஞ்சு உட்காரணும் திரும்ப ஆப்போசிட் உங்களுடைய வலது காலை மடித்து இந்த பொசிஷனுக்கு கொண்டு வரணும் இந்த மாதிரி இந்த காலை ரெண்டும் இப்படி சைடில் இப்படி கொண்டு வந்துட்டு இப்போ உங்கள் வலது கால் இடது காலோட மேல் பகுதியில் இருக்கு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க இது வந்து ஸ்டார்டிங் பொசிஷன் இதிலிருந்து உங்களுடைய முதுகு தண்டு வடத்தை வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த நிலையில் வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு கால் விரல்களையும் இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு பாடியை ஸ்ட்ரைட்டாக முன்பக்கமாக வளைக்கணும் ஸோ உள் மூச்சு வெளி மூச்சு இந்த மாதிரி இது செவன் செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இப்போ ஸ்லோவாக மேலே வந்துடுங்க இப்போ இதுவே ஆப்போசிட் லெக்கும் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் பாடி வெயிட்டை உங்கள் வலது பக்கம் சாஞ்சு உட்காருங்க வலது காலை மடித்து இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய இடது காலை இந்த மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இப்படி கொண்டு வரணும் இப்போ ஒரு கால் மேலே ஒரு கால் இப்படி வச்சுட்டு பாடி ஃபஸ்ட்டு நேராக உட்காரணும் இப்போ பெண் பண்ண போறீங்க உள் மூச்சு வெளி மூச்சு ஹோல்ட் பண்ணுங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஸ்லோவா மேல வரணும் ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது காலை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ரிலாக்ஸேஷன் பொசிஷனுக்கு வந்துடும் கோமுக ஆசனா செய்யறதுனால என்னென்ன பலன்கள் இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பசுவோடைய குணம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரியான குணம் வந்து நமக்குள்ள வரும் அதாவது சாந்தம் 
பொறுமை அப்படிங்கிறது நமக்குள்ள டெவலப் ஆகும் மகாத்மா காந்தி கூட அவர் வந்து இந்த கோமுகாசனா அடிக்கடி பண்ணுவார் அப்படிங்கிறது சில நூல்கள் சொல்ல நூல்களை சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா மனசாந்தி வந்து இது செய்கிறப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும் யாருக்கு வந்து அதிகமாக கோபம் வருதோ கோபத்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படிங்கிறவங்க இந்த கோமுகாசனா நீங்கள் டெய்லியும் செய்யும் போது உங்களுடைய அந்த கோபம் வந்து குறையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதே மாதிரி நீங்கள் அந்த காலை இந்த பொசிஷனில் இப்படி இப்படி க்ராஸ் பண்ணி இப்படி வைக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ அதனால் சிலருக்கு வந்து பெருத்த தொடைன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது தைஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த ஆசனா பண்ணுறது மூலமாக அந்த தைஸோட சைஸ் வந்து நல்லா கம்மியாகும் அதோட சேர்த்து அப்டாமல் மசில்ஸ்க்கும் இது வந்து ரொம்ப நல்லது உள்ளே இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் உள்ளே இருக்கிற எல்லா உறுப்புகள் வயிற்றுப்பகுதியில் இருக்கிற உறுப்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது நீங்கள் நல்ல பெண்ட் பண்ணி குனியிறதுனால இந்த முதுகு பகுதியில் உள்ள பிடிப்புகள் முதுகு பிடிப்பு இந்த கழுத்து பிடிப்புலாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா அதை எல்லாமே சரியாகவும் வரவும் செய்யாது ஸோ இந்த கோமுகாசனா வந்து அதே ஈஸியாக பண்ணக்கூடியது எல்லாருமே பண்ணலாம் இந்த ரொம்ப டைட்னஸ் வந்து இருக்காது ஈஸியாக பண்ண முடியும் உங்களுக்கு எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணலாம் இதை டெய்லியும் செய்யுங்க செஞ்சு இதனுடைய பலனை வந்து நீங்கள் அனுபவிக்கலாம் நான் இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் வேறொரு ஆசனாவோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்